Habang nag-aantay ka ng rally, nag-revenge streak ka, di ba? Buy, sell, buy, sell, buy, sell. Pag nag-break out, o, di mo nang i-vento yung hawak mo. At least, uh, na-maintain mo yung inventory mo na may hawak ka habang nag-rally. Plus, na-range trade mo pa. Pwede mo naman, alam mo, na binili mo dito tapos nag-break out. Eh, di, buy uli. Eh, kasi nandito naman yung average mo. So, kung dito ka bumili, plus dito, ang average mo yan, nandito. So, hindi ka pa rin mawi-whip. So, kasi ito na yung support. Like a bell cut. Every analysis or all analysis is a work in progress. When we say work in progress, um, we are analyzing things and forecasting the market based on the current variable. So, kapag nagkaroon ng change in variable, for example, nagkaroon ng mga other news or development, so kailangan mag-change ka ng strategy and mag-change ka ng forecast during weekday. Kung bago pa lang, kaibigan sa ating channel, huwag kalimutan hit and subscribe button and bell all para kaibigan sa mga next upcoming videos natin. Pwede mo rin i-explore yung ating channel. Maraming mga free learning resources like yung ating mga free webinar. Meron tayong episode 7, 6, 5, and so on. Marami dito mga learning materials. Para mas mabilis na access, pwede mo i-check yung playlist. Meron tayo itong mga complete playlist ng mga free webinars natin. Meron mga top learning resource materials. And then, kung sumungo mga sumama sa ating Facebook group, add na kayo sa group na to. Search nyo lang and then join Philippine Stock Market. Okay, so, eto na ulit tayo as promised. So, tatapusin natin yung ating mga second liner and speculative request. Okay, so yun dito. May sukat na pala tayo, no? Mayroon na pala tayong dating ginawa. Ituloy na lang natin to para at least tuloy-tuloy yung technical analysis natin for dito. So, kita natin is nag-overbought. Ganyan talaga pag nag-overbought, nag-correct. Pero may momentum kasi nag-hold siya dito. Okay, year 70. And um, nakita natin yung ating para uh, MA9. EMA9 is hindi yan nag-break nag down. No? Hindi yan nasira. Doon nagsusupport. Meaning, uh, may momentum pa yung stop. Okay, may momentum pa. Malakas pa. Plus, medyo may taunting mga foreign fund na bumibili. Another thing is, kitang-kita nyo naman ang resistance niya, di ba? Mula dito sa ilalim hanggang dun sa top ng Fibonacci is, dito yan nag-touch for a bounce sa 5.39 or 5.4. And then, nag-challenge sa 6.50. Okay? After ma-challenge yung 6.50, nag-down, pero na-hold niya yung EMA9. So, meaning may momentum pa yung stocks. And, congrats sa mga bumili. Congrats sa atin dahil ngayon is na-breakout nyo na yung, M, yung uh, Fibonacci uh, 382, uh, 0.786 pa lang. Ayun, na-breakout and nag-hold above. So, that's good. Uh, kita ko 5 million yung harang sa 650 pero nung una nagkakahiyaan pa pero si First Metro, uh, First Resource, Sino pa ba? Si Fidel, yung mga kumain ng resistance, no? Actually, ayun na. 6.50 lang yung resistance, pero nag 6.61 na. So, malakas na naman yung uh, dito. So, happy na naman ng mga uh, investors na to. Kaya natin. So, congrats sa mga bumili. So, ang uh, initial resistance natin is 6.82. Pero, ang psychological niyan is 7. Okay? So, dahil... Masyadong volatile itong stocks na to Pwede niyang daanan lang yung... Tingnan natin yung 6.8 kung, kung lalampasan lang. Okay? Pag nilampasan lang, pero may minor resistance dyan. Pag nilampasan niya, next is 7. Okay, so sa 7 na magkakaalaman kung talagang kaya pa ba or magdo-double tap. Okay? Pero in case na makalampas yan sa 7, then pwede niyang i-challenge yung 8 pesos, which is actually... Good, no? So, sana i-challenge niya para masaya na naman ang lahat. And then, mas maganda akong mag-breakout. Okay, pero saka na natin pangarapin yan. For now, resistance lang natin is 6.8 and 7 pesos. So, kung bibili pa lang kayo ngayon at current level, uh, baka mapomo na naman kayo and masunog na naman. Kasi yung mga tandaan nyo, yung mga nag-ipon, okay, yung nag-ipon dito sa bounce na to, is it's either nag-sell na yan dyan and then nag-buy back yan dito nung hindi nasisira yung EMA 9 okay, so umipon yan dito so kung susungatin nyo yung gains nila for example is dito sa second dip nag-buy at 7 pesos meron na yung 20% upside so kung dyan kayo bibili sa 7 baka mabuhusan okay, kung dito kayo bibili 16% upside na rin so delikado pa rin, di ba? Unless mag-break out, so it's either i-buy nyo yan kapag na-break out yung 7 pesos. Kasi ang next nyan is 8. Okay, so dapat ang break out nyan is legit may volume and may buyers talaga. 
So in case mag break out sa 8, so 15% at least. So, okay? So almost 15%. So good na yun. Diba? So in just ilang days lang yun gagawin. Okay, so ang problem naman, kung ngayon lang kayo bibili or sa current level, what if mauntog, di ba? What if mauntog sa 7 pesos? So medyo risky kasi ang upside nyo lang is 5%. Pero ang downside nyo is 4%. So gitna. Okay. So for now, ang resist na, ang support niyan is dito sa dito kasi siya nag-breakout ng yan yan yan. Uh, 6:30. So dito yan, sa so 6:30 is diyan siya pwede mag-pull back. And pag nag-pull back yan diyan, dapat mag-above kasi yan dito sa ito level na to. Yan yung 6:50. Dapat mag-consolidate din diyan. Kung talagang strong para may chance na i-take yung 7. Okay? Pero kung fake lang, when we say fake is, for example, yan, katulad yan, breakout sa 7 or sa 6.50. Tapos, kinamanda yan is, tumama na naman sa 6.30. Tapos, nag-down pa. So, possible, hindi niya kaya yung, yung rally. Pero, we're optimistic kasi sa ganda ng market. Na dahil bullish yung ating market sentiment. So, kaya yung 7. No? Pero, maglagay lang kayo ng stop loss baka kasi bumalik dito. Okay, so mag-ingat tayo pero advance congratulations. Um, sa Monday is uh, mag-open na yung converge. So let's see kung anong effect sa dito. It's either sumabay ba yung dito sa rally or pwedeng mag-drop. Pero as I remember, nung nag-rally yung now, sumasabay si dito. Diba? Nung nag-sealing yung mga telco play, uh, sumabay si dito. And yun yung nag-trigger sa kanya dito sa rally na to. Kahit mababa, pero sumasabay. So, kung mag-rally si Converge, eh, possible na sumabay si dito kasi pareha silang telco. Okay? Parang yung nangyayari dati nung nag-rally yung now. Kung bumagsak naman si Converge, I think possible pa rin yun na positive pa rin yun kay dito kasi sabihin, walang confidence kasi sobrang mahal agad ni, ni Converge. Okay? So, let's see sa Monday. Let's see. So, sa Monday natin malalaman. Ang bantayan nyo lang is yung 6.30. Okay, na wag nang bumaba dyan. And dapat mag-hold sa 650. Okay, pero pag nasira ang 650 sa Monday and bumagsak sa 630, so range lang 'yan. Okay? So ang possible na gawin niyan pag hindi na nag-hold sa 650 is mag-range na lang dito. For now, pero let's see. Okay, so watch out for this mga price level. Yan yung mga key important level. Okay, so see. Yung C naman is sasabay lang yan kay dito. Okay, kung ano yung movement ni dito, yun yung movement ni C. So, kung medyo nahihirapan kayo mag-trade sa bilis ng galaw ni dito, pwede kayong sa C hahabol. Halimbawa is nag-breakout yung dito sa 7, so, at naiiwan pa yung C, so pwede kayong sa C pumasok. Adang, parang ganun lang yun. No? Um, I-mirror lang nung C. Kasi yun, yung, yung dito kasi yung talagang leader nung dalawa. Okay, so ganun lang. Same same lang yung ating uh, mga price level dito. 5.30 and 5 pesos. So breakout dito sa 6 pesos. Uh, ito na yung level ng 7 pesos ni dito. Sa kanya naman is almost 7 din. Okay? So wag kayong magalala kay C, wag niyo nang i-chart ito kasi i-chart niyo lang si dito, nakuha niyo na yung chart ng C, no? Kasi parehas lang yun. Iisa may ari, iisang play. Okay, so now. Okay, so napapansin natin yung now. Hindi na siya nakapag above sa 5 pesos niya. Okay, so yun na. Ito yung resistance niya talaga dati. So if you remember, no. Sabi natin dapat yan is, yung breakout na yan is medyo 50-50 kasi unclear. And then, kung bibili kayo is delikado. So, yun nga. Kung bumili kayo is dito kayo napapabili. Ayun, basag yung 5. And then, down. So, ang ginagawa ngayon niya, mapapansin nyo is, ina-challenge niya uli yung 5 pesos. No? Ayun, no? Pero, ayun, sinubukan nang i-take yung 5, pero bumagsak. Nag-red. Okay? So, one more thing. Ito yan. Pero nandito yan, pababa. Okay. Ngayon, sumunod na yung, tumama na yung indicator. Okay. Sa price level. 
So, kung makikita nyo na pababa si RS, ay, at nakikita nyo yung bukang-buka na si MACD, baliktad na yung signal, wala nang histogram sa taas. So, technicals are saying na kung mag-fail pa, okay, yung challenge sa 5 pesos, if isang sa Monday, if nag-fail pa at hindi na-take yung 5 and nag-hold above 5, then the chart are saying na magko-correct na yan. So, ito ang support natin dyan. For 0.21. Okay, so yun na yung next support. So mag-ingat kayo sa now kasi wala pa namang update yung news nila. So kung gusto nyo yung mag-ipon dun sa now or telecom, introductory, so dito sa mga ganyan, yan. dito sa mga support area. Okay, so wag sa taas kayo mag-ipon. Ang ipon ay sa ilalim. Okay, so bodega taong po. Next is MM. MM, so congrats sa mga nakasakay sa pullback. Okay. So, meron tayo dyan. Nakasakay din tayo sa pullback. Ito na yan. No? Um, bago mag ang index is nauna si MM. Okay. nag na si MM ahead sa index. Nung nag ang index, tinapo ng mga, mga retailers and locals si MM. So, sinamantala natin yun para maka-entry. Kasi kung papansinin natin, sobrang haba na ng consolidation. So at this consolidation, dapat yung mga gustong mag, mag cut loss dito sa area nito hanggang dito is dapat nakat na nila yan dito. Kasi kung titingnan natin is para bang uh, maiinip ka na, di ba? Kasi ang dami nang nagra-rally, ikaw loss ka pa rin. So why not sell your position and go to do sa mga alpha stocks? So yun yung possible na, yun yung possible na psychology kung bakit ang tagal ng consolidation and hindi maka-break out. Pero since nakita natin na nag first attempt, second attempt is nabuhusan and then third attempt nabuhusan pa rin, okay, di ba? So it shows na malakas pa yung seller pero dito sa breakout na to with volume meaning ubus na yung seller. So yung strong hands na lang ang natitira. And yung mga nag-abe down dito. So yung breakout na yun is actually good pero Diyo, nag nga yung index. So, nawala ng confidence. Pero, ang kailangan lang gawin ni Merrimart is i-hold niya. Diba? Ayun, no, i-challenge niya yung 325. Which is actually strong support niya na dapat. Pero, nag-panic selling kasi lumipat sa blue chips. Okay, so first test is failed. Second test is actually good kasi nag-hold ba? Pero may weak. So, dyan tayo nag-ipon sa inalim na yan. And then last is doon na nag-open sa resistance. And then may disclosure siya last Friday na nag-open na naman ng new store. So, yun. Nag-rally siya dito. Hanggang 3.36. So, good enough for MM. Ang gusto lang natin makita for Mary Marty is huwag na siyang mag-below ulit sa support na yan. So, okay lang siyang mag dito habang nag-rally si Index. Okay. So, mag-ipon muna ng lakas. Basement. So, ipon lang. Mag-base lang yan. And then, pag nag-correct si index, is isa to sa mga second liners na mag-rally. Okay? So, ang resistance natin dyan is, number one is 350. Okay? So, medyo may weak resistance dyan sa 350. Or 356. Okay, lagyan natin sa 350. Pero kapag naka-breakout yan sa 350, so next niyan is, wala nang harang. Dito na tayo mag lalagay sa 450. Okay, so watch out for this stock. Pero in case mag-breakdown yan, okay, huwag kayong huwag natin kalimutan na kapag nag-breakdown yan sa 325 ulit, and talagang naging weak yung stock, so pwedeng bumalik yan dito sa 390. Okay, so mag-ingat lang. Watch for 325. Pero as long as 325 hold, then pwede yan sa 350 up to 450. Okay? Okay pa naman, di ba? Uh, Nag-overbought, then nag-correct. Then, okay pa. Goods pa. Goods pa rin si Makti. Okay, next tayo, next. PHR, okay. So, PHR, uh, congrats sa mga nabigyan ng stocks at around 1.68, no? So, 1.68. Okay. So, sakto sa support yung, uh, yung FOO niya. 
Um, hindi ito pwedeng i-chart, remember, dahil ito ay may FOO, so mag adjust yung chart niyan. And hindi yan mag-open ng exactly 3.28 sa Monday kasi nga may additional uh, fund na ipapasok. Okay, so kung i-estimate natin yung ipapasok nilang fund dahil sa FOO, so pwedeng mag-adjust yung chart parang parang stock deep sa mangyayari. So, nalimutan ko yung computation ng isang broker, but I think about 265 or 285. Okay. So, gawin na lang natin 270. Okay. So, i-research nyo na lang or i-comment ko sa, dito sa, sa sa ating video kung ano yung actual na magiging adjustment. No? Pero upon computation is naan dito sa around, yan, mga, I think 265 or 285. Hindi ko maalala. So, gawin na lang natin 270 or 280 para mid. No? So, dito possible na mag-open kasi magkakaroon ng price adjustment. Okay? So, ano yung mangyayari? So, kung mapapansin ninyo, uh, bago magkaroon ng FOO is uh, pinush yung stock, bumagsak, and then pinush ng isa pa, saka nag-hulk. So, good strategy para sa underwriter, di ba? Ang galing ng pagkakagawa nila kasi uh, ba't ka bibili ng FOO at 168 kung ang price mo lang ay nasa 2, so wala kang halos upside. And then, pag nag-average pa yung price, so baka nandito na sa around 2 pesos, so... Walang walang magandang reward para sa pag uh, avail ng FOO. So dahil doon, yan ang ginawa nilang strategy. So i-push ang hindi, ang stock, i-offer sa lower river price para may mag-avail. Okay. So, ano naman ngayon? Ano ang play? Okay, so katin natin uli. So ang play diyan is if ever, no, na for example lang. A 280. Okay. Yan. So, if ever na, um, kasi kung ang isipin ng mga investor na lahat ng investor na nag is isell sa open. Okay? So, possible mag-floor yung stock, di ba? Kaya lang yung mga nag and insti na nag is nalulugi naman sila. Okay? So, tingnan natin kung sino mananalo. It's either the profit takers or yung mga nag -jockey. Actually, kung nabili mo sa 168 to at wala kang other uh, inventory, so sobrang baba na nung price level na yun, di ba? So may upside ka talaga. Problem lang is what if mag-floor mag sa first day. So, 30%, bukatin natin. Okay, so yan yung uh, 30%. 1.98, okay? So, kung sa Monday or sa, sa November 5, is yung nabili mo sa 168 is isa-sell mo whatever price kahit sa floor pa so kung nabili mo yan sa 168 may upside kang actually uh, 15% so kung nakabili ka ng I think kung nakakuha ka ng 100,000 so meron kang at least uh, less than 16,000 gain diba? so good na rin okay so good na rin yung play kasi kung ibebenta mo yan sa open kahit mag floor pa so minimum gain mo is 16% okay that is the first Um, a plan. Okay. However, what if uh, walang buyers? Okay, what if walang buyers? And hindi nilaro nung mga nag-push dito. Okay. So, ang next floor niya is another 30% which is 1.4 na. So, may loss na tayo doon. Okay. So, dito mo kasi nabili. Ayun. So, sa 1.4 is possible may loss na rin na 16%. Kung 2 days na floor. Pero I think hindi yung papayagan nung mga, nung mga nag-jacky dito. Okay? So, possible niyan is pag open dito, kailangan may volatility. Kailangan may range para yung mga nag-jacky na nag-ipon dito, kita nyo naman yung volume, is maka-exit at least dito sa part na to. So, kung dito sila nag-entry, so... Tapos may volume pa sila dito sa part na to. So, ang average nila is around here, di ba? So, at least ma-hold yung 2 pesos. Okay? So, good na yan. Kung mag-hold sa 2, and doon mag-range, so doon na kayo mag-take profit. Okay? Unless, super bullish talaga yung market next week. And upon uh, resumption nung, nung PHR is mag-sealing pa. Kung ganun, congrats talaga sa atin. Okay? Congrats sa mga nabigyan. Actually, nabigyan tayo dyan. Okay, so next tayo, next ACE N. Okay, 
ACN, ayun na. Super stock. Oh, super stock to. Pero tingnan natin, no, overbought na to. No? Sobrang overbought na. Pero ang ganda ng MACD. And then, ayun, ang daming foreign fund. Yung mga foreign fund na yan, I'm sure, bibili yan sa SRO. Kaya yan nag-iipon ng inventory. So, kahit, halimbawa, ganyan, uh, ganda ng run. Pag labas ng SRO, pag upon announcement, babagsak yan. Kasi, pag na nosedive. So, ipaprice in na sa current uh, level, yung uh, price ng SRO. So, for traders na gustong maka-entry, syempre, ayaw mong pumasok sa although all-time high yan, no? walang resistance kasi ito yung support niya. No? Kahit pa all-time high yan and walang resistance, ayaw nating maipit sa taas kasi imagine na ipit ka sa all-time high. So, what if biglang nag-announce anytime soon? So, ipit ka sa tuktok mo. So, the best thing is wait for your chance or wait for an opportunity. So, at least 3 pesos. Pero for me, dapat bilhin mo lang to kapag may pricing na. Eh, kapag may pricing na yung SRO. For now, um, dun muna tayo sa mga stock na walang overhang. Hayaan na natin maglaro yung mga foreign fund dito. Anyway, sila naman yung malaki yung fund na maglalaro sa SRO. So, ang laro dyan is buy sa price date ng SRO kasi upon pricing dun yan magpa-price in sa chart and then dun ka makaka-entry so lahat ng or even yung X date no, sa X date ng SRO para wala ng overhang at least na discount na yung SRO plus yung lahat ng gustong mag-avail ng SRO is nakapasok na sa X date so wala nang magbibenta so ang buy is um, after X date okay so yun so, just to be safe, no? Just to be safe, uh, iwas tayo sa may mga overhang na mga issues na ganun. Although, good yung stock. Gusto nating pumasok, pero ayaw naman nating maipit. Okay? So, much better dun tayo sa mga stock na walang overhang. Pero, ayos yan. Maganda yung ACE N, no? At timingan lang natin. And then, yan, foreign, lakas mga ipit niyang mga yan. So, iwas muna. Okay? So, pero pag bumaba sa 3, Depende kasi pag bumaba sa 3 tapos nag-SRO sa so bawag sa pauli yun. Depende sa announcement, no? So, buy on X date or before, after X date. Okay? Next is nickel. Okay, so nickel. Yung nickel Asia, kita naman natin is, yan, ganda ng rally. Pero, i-check natin muna yung nickel sa, sa um, global market. Okay, so ayan, ang nickel sa global market. So makikita natin is almost the same, di ba? Strong rally, correction, um, higher high, and then correction dun sa support. So kung strong yan, iho-hold niya yung support na yan, di ba? Di ba nag-red? So kung strong yan, dapat yan, mag-hold lang dito sa area na to. And then higher high. Okay. So, parang ganun. Higher high. So, yan ang susundan lang nito ni Nickel. Okay? Uh, huwag nyo nang i-chart masyado. Pero, sa chart nyo is negative na, di ba? Higher high, tapos lower high naman yung RSI. And then, yung MACD, almost good naman yung MACD, no? Pero, susunod lang kasi yan dito sa dito. So, kung nag-correct ito, ayun. So, kita natin, nag-correct din. Yan. Pero may uh, chance to si ano si Nickel kasi renewable energy kailangan ng battery. And almost global uh, word or the full global is uh, moving to from coal energy to uh, green energy. So may chance talaga. Okay. Pero tingnan na muna natin to si Nickel sa global market. Okay. So since nag-correct to, it's actually an opportunity to buy. Pero si Nickel sa Philippines, hindi pa. No? So, dito tayo mag, maglagay ng buy point. Around 350. Ayan, pag nag-correct yan. Pero in case na, halimbawa, hindi nag-hold si Nickel sa global market, and then nag-double tap lang, tapos bumagsak na. So, may chance din na bumagsak din to. Okay? So, uh, although mahalaga yung, yung chart ng Nickel Asia or other Nickel mining sa Philippines, mas mahalaga yung Nickel price sa global market. Okay, so dito lang kayo tumingin. Okay, next is MAC.
So congrats sa mga may Mac. So, oh, isa rin to sa stock na nabili natin during nung mga down days dito. Ayan, nabili natin yun dyan. So okay na. Ganda ng volume. A higher high. Bumabagsak. Okay. Almost overbought. Good pa naman. Okay, so we have negative indicators. One, two, three. Okay, so we have three. And then MA200. Yun. So, medyo... Ito na siya. May resistance na. So, kung bibili ka sa current level, so ang upside mo ngayon is almost um, 9%. Okay, or mga 8%. Ang downside mo naman is 6%. So, mukhang good naman to kasi mataas pa yung upside. Pero, uh, mas mabuti kung mag-pullback muna dito sa around 5.30 or 5.10. Okay? Kasi, kita naman natin. Strong support. Support. Naging resistance. O, oh, ngayon, dito siya dapat mag-correct. So, dyan tayo mag-aabang. Okay? So, dapat dyan. Para higher high. Tapos, challenge. Tapos, since nag-open ang economy, nag-open ang aviation, aviation, then boom. Ayan na. So, pag naka-breakout yun dyan, ang next natin is 7.3. So, taas na nun. Pero for now, dito muna tayo tumingin sa area na to. 5.8, 5.9, or 6 pesos. So, okay, so I think kayang-kayang bumalik yan dito. Kasi kita nyo naman, isang week lang niya, tumatama siya dito. Okay, then yung first support. Second support is dito ulit. Stop gap. And, uh, halimbawa, nag-fill the gap. So, yan. Ano to? Uh, 4.58. So, yan yung mga price point. So, I think nasa gitna to, no? And kakabenta ko lang ng MAC. Kaya, ayaw ko munang bumili ng MAC. Unless mag-breakout siya. Okay? Mag-breakout dito. Doon sa kaalang ako bibili ulit ng MAC Croatia. Kasi next niya na is dito na. Pero, kung nasa gitna yan, hindi ako bibili niya. Dito lang ako bibili. Okay? So, ang daming nasa support na mga speculative. Pwede yun. Ang daming nasa pullback. Pwede rin yun. Okay? Timing lang. Timing. Maganda yung stock. Kailangan lang is timing. Okay, Seb, kasabay yan ng MAC. So, since nag-open ang Seb, and then catering services niya si MAC, so, yun, good for MAC. Okay, so, eto na yung resistance niya. So, ang maganda dito kay Seb is nag-breakout siya, although nag-failed, pero nag-hold. So, ang gusto natin mag-hold yun dyan. Mag-consolidate yun dyan. And then, challenge niya tong next resistance na 45. Okay. So, kung mag-hold yun dyan at makakabili kayo dyan, at least 10%. Pero if nag-fail yan dyan, no? Kita nyo yung gap na to. Ayan, yung gap na yan. Yun yung pwede niyang balikan. So, kung mag, in case, masira, no? Hindi niya ma-hold yung, yung 41 pesos. Balik yan dito sa gap. So, at least by 38, so pwede na kayong mag-buy mag kasi yun na may may uptrend channel na namaliit. Okay. And then, um, sentiment-wise, is good talaga yan dahil we are opening up our economy. Okay. So, pero, antayin nyo munang mag-consolidate dito ng strong. And then, dapat may makita kayong totoong uh, mga buyers talaga na investors. Not like mga chupitero lang. Dapat investors. Para makapag-create ng magandang base and then makapag-create ng higher high. Okay, so next tayo. Our next is uh, CHP. Okay. So, uh, for CHP, I think wala na akong naririnig masyado about sa M&A. And, uh, may play naman ang cement play kasi we are, uh, the government are doing some more spending para ma-jumpstart ang ating economy, no? So, for CHP, resistance niya is 1.76. And, nagkakaroon siya ng current VA consolidation. Pero um, ang hindi maganda sa consolidation niya, kung titignan niyo mabuti, is during sa mga top, ayun, mga top, ito pa, top na to. Kung makikita niyo yung mga top na yan, is may malalaking volume. See that? Ayun po, may, yung top ng, ng channel niya, this is actually a uptrend channel. Pero sa mga tuktok ng channel, is may volume. Ayan, parang ito, may volume. Ito, may volume. 
So, kapag may volume sa top ng channel niya, and then sa support is, kita niya, nanipis ng volume. Ayan, no? Manipis yung volume niyan. Uh, parang nagiging distribution. Okay? Nagiging distribution yan. Unless totoo yung, yung MNA play. Kung totoo yung mergers and acquisition, and good pa yun. And sabi, nakita ko may mga bumibili rin director. So, possible, good. Pero, nagkakabolly mo si sa top. So, yun yung problema natin. And one more thing is, higher high yan, pero ang kanyang um, uh, uh, RSI is lower high. Same thing with uh, sa ating MACD. No? So, yung MACD mo and RSI mo is nagsasabi na yung stock is pababa. Pero yung in chart mo is pataas. So, it indicates na divergence yan, bearish divergence. So, plus, may ito pang mga volume nga na to sa tuktok. So, for me, it's an indication na Uh, distribution phase na no? distribution phase na okay so magingat muna kayo sa CHP uh, actually ang daming stock ngayon na talagang uh, ang daming mga hype ang daming mga catalyst na uh, mas strong okay mas strong pero as long as buo yung uh, MA20 niya or MA20 good pa yan wag lang magbe-break down below okay pero baka malapit na kasi nagpapakita na ng sign kaya nga indicators ang tawag na So at least yung mga divergent kasi is that is leading indicators. Okay. May mga hidden indicators diyan. Hindi lang basta binabasa. Okay. So ingat for CHP in case mag-correct yan. So ang strong support niyan is 138 to so, or 1.4 so diyan around diyan. Gusto yung bumili talaga ng CHP and then arrange niyo dito sa part na to. Or in case tumuloy yung kanyang uptrend, okay, so good for everyone, di ba? Pero indicators muna tayo, reality muna tayo. Okay, so indicators is going down. So I think CHP will go down unless ituloy-tuloy ni ATR yung pagyajaki niya. Pero ang sabi nila, upon computation ng EMA, kung mabibenta nga itong CHP is uh, yan, around dyan sa 1.8 ang compute ni Abacus and si, si Ang Pin is 2, 2.10. Okay. So, medyo maliit na rin yung upside nila kung matuloy man yung acquisition for uh, CHP. Actually, 11% to at least mga 30% kung matuloy. Pero hindi matuloy and nag-correct, medyo malaki-laki yung damage nyo din. No? So, speculative. Super speculative. Uh, so, tapos na sa taas. Kung basta, tandaan nyo, if speculative play, dapat sa baba. Sa baba ang bilis, sa baba ang ipon. Kung speculative yan, sa taas ka bumili. At what if hindi na talaga yung mergers and acquisition? So, di ba? Ang laking damage ng sa portfolio nyo. And then, bago nyo pa mabawi uli yung sa ibang stock. What if hindi nyo pa manabawi? Di ba? So, risk muna bago reward. Okay? So, mag-ingat muna tayo. FB. FB is kamukha lang ito ng kanyang mother company which is SMC. Okay, SMC. Kung nakita nyo na bumabagsak na si earnings ni Pure Gold or ni URC, di ba? Kung down na si URC sa earnings, down na si uh, possible si Pure Gold din, di ba? Flat. So, ganun din ang earnings nito ni FB. Actually, si FB is a second liner na big cap. Kaya hindi ito volatile, hindi ito gumagalaw. Kita nyo naman, ang laki na nung galaw nung RSI pero yung stock niya mukhang malaki pero pag sinukat nyo is ilang percent lang, 6%. Ba? Parang SMC din yan, medyo hindi volatile. Kasi hindi sila part ng MSCI and Blue Chips. Actually, si SMC is Blue Chips, pero hindi part ng MSCI. That's why walang masyadong fund flow. Okay? Ganon din si FB, walang fund flow yan. Kahit pa heavyweights yan or big caps sa second liner, medyo mabagal yung galawan. Plus, uh, hindi talaga tayo nag expect ng malalaking movement dito. No? Gumalaw lang yan dito kasi uh, pinagsama ni ni RSA yung dati kasi, kasi ito na SMB at saka yung uh, uh, sweep yun, pinagsama niya kaya ng rally. Lumabas yung value. After that, down na ulit. Okay. Okay, so technical wise is kita nyo nasa 200 MA kaya hirap na hirap ito. Pero pag naka-breakout din dyan, so baka pwedeng mag-rally yan hanggang 68 or 70. Pero dyan lang muna yan kasi kung down ang, ang ating consumers like 
pinakita ni Pure Gold or ni URC, though, almost the same lang ang sentiments niyan. Okay? So, wala masyado tayong ina-expect for FB. So, last is SSI. Okay, so for SSI, since nakalast to, and we are opening up our economy, so isa rin to sa last na magre-recover. Okay, um, tandaan nyo, SSI is not a blue chips. Hindi rin to member ng MSCI. Dati, pero ni-remove na. Kaya kung makikita nyo, medyo lagar, di ba? Yung iba is nag-W recovery na. Yung iba naman, nag-V-shape na or square root recovery na. Pero kung papansin ninyo to si... Si SSI is hindi nagre-recover, di ba? Hindi naman siya nagre-recover actually. Bumagsak lang siya, tapos pagka-drop niya, nag-flat na. Okay, so baka yung shape. Yung ganun. Pero sa huli ito magre-recover. Kasi lagi natin sinasabi, this is a luxury item or luxury product yung binibenta nila. Mga, mga, uh, yung hindi binibili ng mga ordinary people, lalo ngayong pandemic and medyo uh, limited yung salary dahil nga nawala ng trabaho, yung iba naman is natanggal ng mga bonus, di ba? So may mayayaman pa rin naman na may mga kaya na talagang bibili ng mga products niya pero um, mababagsak yung earnings niya for sure, okay? Hindi niya magsusustain yung mga earnings niya. Okay, dito pa nga lang, second quarter is bagsak na agad siya ng 434%, di ba? Wala pang, ito, first quarter is medyo mali, eh, 35 lang, pero second quarter, negative 400. So, what more sa 3Q? Siguro, hindi naman ganito kababa sa negative 400. Mga negative 200 is actually good. No, pero, hindi yun ibig sabihin na tumaas yung earnings mo is magrarally ka na. Kasi remember, ang first quarter is negative 35% lang or 100 9 million. Ito is is uh, negative talaga siya ng 500 million. Diba? Almost half billion. So kung mag, mag negative ano yan, uh, for example, negative 200 M, lost pa rin yun. Compared sa first quarter na may earnings pa din. Okay. Kung labor kayo ni SSI, ipunin nyo lang. Diba? Ipun lang. Magrarally yan, hindi pwedeng hindi. Matagal lang. Okay? Matagal. And kung talagang gusto nyo to at labor kayo nito, huwag nyo ipunin sa tuktok, okay? Ipunin nyo sa ilalim dito. Ay, naubos na nga yung oras mo pag iipon. ba Nalugi ka pa. So, dapat, kung talagang ipon, ipon sa ilalim. Para kung nainip ka, alimbawa, nainip ka, may upside ka ng mga around mga 10%, pwede mo nang ibenta. Bawa, nabili nyo dito sa 1.5%. Oh, tapos, nag-up ng 1.2, so gain ka ng 12, 14%. So, benta mo muna yung kalahate, and then, bilhin mo uli yung kalahate pagdating dito sa ilalim. So, habang nag-aantay ka ng rally, nag-range trade ka, di ba? Buy, sell, buy, sell, buy, sell. Pag nag-break out, o oh, di huwag mo lang ibenta yung hawak mo. At least, uh, na-maintain mo yung inventory mo na may hawak ka habang nag-rally, plus na-range trade mo pa. O, pwede mo namang alabaw na binili mo dito tapos nag-breakout. Eh di, buy uli. Okay, kasi nandito naman yung average mo. So, kung dito ka bumili plus dito, ang average mo yan nandito. So, hindi ka pa rin mawiwipso kasi ito na yung support. Diba? So, ganun lang. Kung gusto nyo to ganun lang ang gawin nyo. Actually, sa mga stock na gusto nyo yung trade, bilhin nyo habang nasa ilalim at dun kayo magbudega. Huwag nyo yung antayin na nasa taas at kakay bibili. Kaya maraming uh, retailers na nasusunog. Ganun kasi ang habit. Habulin sa tuktok para masunog. Okay? So, wag ganun. Uh, Doon tayo sa tamang proseso. Ipunin sa ilalim, buhusan nyo yung mga nagmamadaling umaman. Yung mga nagmamadaling umaman, yun yung nasusunog sa market. Diba? So, patience lang. Patience, strategy, and discipline lang. Okay, so that's it for uh, your request those Anything you want to say or comment? Anyway, do sa mga nag-re-request ng stock, guys, dito sa YouTube, sumali kayo sa aming Facebook group kasi doon ako nagpo-post ng, ng survey or or poll kung ano yung mga i-analyze natin na stock. So, please join our group para makapag-vote kayo ng mga stock request niyo. Okay? So, thank you for watching. See you on Trading Floor. Like